इंदिरा न्यूज अपडेट्स के स्वागत नानु अक्रम मोमिन मदल के हेडल कलबुर्गी विमान निदान के संसद डॉक्टर उमेश जाधव भेटी को हम विविध अभिवृद्धि कामगारी पशील गुणम रस्ते सारे बाकी कामगारी कूड़े मुगसी नेरे संत बदकु कटिक जवाबारी सरकार विरोध पक्ष चुनाव प्रतिष्ठा तेजक नेरे संत अतंत्र कुमारस्वी चिंचोलिया बेनकपल्ली ग्राम संक्रामिक रोग जन तर आर जन रक्त मादरी हनर जन रक्त लेपन के जिला आस्पत्र शासक डाक्टर अविनाश जाधव का मुखंड सुभाष राथौड ग्राम के भेटी देशद्य बेक हब्ब दीपावली संभ्रम सड़गर आचरल हिन्दली देश जनता राष्ट्रपति रामनाथ कॉविंद प्रधान मोदी भानवर शुभाशय को दीपावली करियल दीपावली भारत अत्य प्रसिद्ध हब्बी है देश जनते दीपावली हब्ब शुभाशय प्रीति का हंचिक दीपव बेगक निर्गतिकर जीवन सतोषव तरण प्रधान नरेंद्र मोदी शुभाशय कौरू दीपावी शुभ सदर्भ जनते शुभाशय दीपी हब्बू नमेल जीवन बेकु तरली नम देश सदाकाल सतोष समृद्धि अदृष्ट बेगली रायबाग तूक कुर्ची पटण शंकरनाथ कला वाणिज्य महाविद्यालय ओल कुपट कुस्ती पंदी साधने व्यार्थी संस्था व्यय सिबंदी वर्ग दू अभिनंद कार्यक्रम नएसद हाँ वीक्षक अक्टोबर हद्त हद्नारू बलकोटे बसवेश्वर कला महाविद्यालय रानी चेन्म विश्वविद्यलय ऐकवल फ्री स्टैल ग्रीक रोमन कुस्ती पंदू जरूर पंदी बेगवि विजयपुर बगलकोटे विविध कॉलेज कुस्तीपट भाग पंदी कुड़चिया अबेडकर् शिषण संस्थे बी शंकरानंद कला वाणिज्य महाविद्यलय व्यार्थी प्रथम एर व्यार्थी द्वितीय स्थान पड़े मूलक रानी चेन्म विश्वविद्यलय के वीरग्रणी प्रशस्ति के पात्र सतत ईदने बार चांपियनशिप पड़ी कॉलेज कुस्तीपटू यशस्वी प्रथम स्थान केजी प्रवीण कोलंबी अरविंद नीलप बुजी एपत्जी किरण अस्टी एजी हुसेन मुला तोल के शिवय्य पुजारी तोल के फ्री स्टैल संगमेश बिरादर् द्वितीय स्थान के महेश तबाज नूरा इपत के श्रीशैल पाटील स्थान पड़ेक बवंबर इपत् हरियाणा नड़य राष्ट्र मटद कुस्ती पंदी आय्क व्यार्थी क्रीडा निर्देशक आर एम महेश वाडिया साधने के संस्था स्थापक एस बि घाटी अध्यक्षर राजू घाटे निर्देशक अमित घाटे कार्यदर्शी सुभाष कुसा प्राचार्यर अशोक कामे पदवीपूर्व कॉलेज बोधक बोधकेतर सिब्बंद अभिनंद रानी चेन्म विश्वविद्यालय ऐकवल कुस्ती पंदी फ्री स्टैलू मत ग्रीक रोमन अंत वेरैटी बरतव इन नम कॉलेज सततवा ईदने बार चांपियनशिप पड़क है फ्री स्टैल ग्रीक रोमन मेल फस्ट चांपियन आगे हिंग टोटल ओवर आल चांपियनशिप नम महाविद्यलय पड़क है नम महाविद्यलय कुस्ती पटुल भाला एफेक्ट हाकि हार्ड वर्क यशस्वी साध्य है कुस्ती मदद महाविद्यलय सुमार वन नूरा कुस्तीपट भागव अदरली नम महाविद्यलय जन व्यार्थी प्रथम इबू व्यार्थी द्वितीय स्थान पड़क जन विश्वविद्यलय ब्लू आय्क इवर मु नवंबर हरियाणा राज्य में नड़व राष्ट्र मटद कुस्ती पंदी कर्नाटक यूनिवर्सिटी ब्लू रानी चेन्म विश्वविद्यलय ब्लू होरहमीरत सदर्भ हतो हत इपत् साल बगलकोट बसवेश्वर कला महाविद्यलय जरीक ऐकवल कुस्ती पंदी व्यार्थी कुस्ती पटु ब्लू होरहमीरतक सदर्भ नम संस्था संस्थापक श्रीमा एस बि घाटे साहेब साहेबरव अध्यक्षर राजण घाटेवर निर्देशक मिस तण घाटेवर 
ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಆರ್ ಕುಸನಾಳೆಯವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಎಂ ಮಹೇಶ್ ವಡಿಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿದವರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ತಕ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಐತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನು ನಮಗೂ ಅದು ಆಸೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಊರಿಂದ ಸರ್ ಏಳು ಎಂಟು ಹಾಕಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದ ಸರ್ ಹಳೆಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ವಿಭಾಗದಾಗ ಸಿಕ್ಕದ ಇದು ಯಾವ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಕುಸ್ತಿ ಸರ್ ಕುಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಇದು ಬಾಗಲ್ಕೋಡದಾಗ ಇತ್ತು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಅಷ್ಟಿ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹರಿದು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮನೆಗಳ ಕುಸಿತ ಬಿತ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಜೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಮಿಷನರ್ ದಂಧೆ ಈವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗರ ಸೇವಕಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರುಗಳು ಕೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿವೆ ಇದರಿಂದ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀರಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು ಹರಿದು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರನದ ಕಮಿಷನರ್ ತಿನ್ನುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನೆ ಬಂಗಾರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆದ ಬಳಿಕ ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಚಲುವಾಡಿ ತಗೋದಿಲ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಡಿಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾತ್ರಿ ನಾವು ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ತೊಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಐತ್ರಿ ಆ ಗೋಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಜಿ ಆತರಿ ಅದ ನಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರೀ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಐತ್ರಿ ಆ ಚೇಂಬರ್ ರೀ ವಾಲ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಾದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ ಎಲ್ಲ ಜೇಟು ಇದ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಜೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಣ ಅದಾರಿ ಜೇಟ್ ಓಪನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಲೈನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರೀ ಅದ್ ಒಳಗ್ ರೀ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ನಾರ್ ಮೂರ್ ಹಾ ನಾರ್ ಮೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಳ್ಬರ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಸಿವ್ರಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ನಮ್ ನ
ಹೌದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲ್ಗಾರ್ ಬಸಂತಪುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆನಕೆಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಅರಿತ ಶಾಸಕ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಗೌತಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಜನರ ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ರಕ್ತ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಫಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ವಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ರೋಗಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾರ್ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡತಿತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರನ್ವೇಗೆ ರೇಡಿಯಂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವೈಟ್ ಬಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಂತರ ರನ್ವೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬಾರದಂತೆ ಮುರು ಮತ್ತು ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ವೇ ಎಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಐಪಿ ಕೊಠಡಿ ಇಂಧನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ನಂತರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೆಲಹಾಸು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮುಗಿಸಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ರು ಡಿಸಿಪಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲಾ ಓರ್ವ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ದತ್ತಾತ್ರಾಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತಿಮೂಡ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕ ಬಿಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಸುಬೇದ್ ಯಾದವ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ವಣಿಕ್ಯಾಳ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆಯು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಳಿಗೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಭಾನುವಾರ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಯಾರೇ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಅದನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸದನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಭಾಗ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಲ ದೀಪಾವಳಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜೊತೆ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗ ನನಗೀಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೀದಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಜನರ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾನು ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲವರು ಕತ್ಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಳೆ ದಿನವೂ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಶ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಸವದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಲೆ ರಾವಣನೇ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ಇತರೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುವ ಬದಲು ಸವದಿ ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಗೋಕಾಕ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ದೆಹಲಿಯ ವಿಠಲ್ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಆದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಓರ್ವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದರಿಂದ 
ನಾನ್ಮಾಳೆ ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಜಿಂದೆ ಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ನಾನಮ್ಮಾಳ ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಂಚದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ನಾನಮ್ಮಾಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇವರ ಉತ್ತಮ ಯೋಗ ಪಟುವಾಗಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಇವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಸೆರೆ ನೆಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಇವರ ಯೋಗ ಪಂಡಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮನಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದವು ನಾನಮ್ಮಾಳ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೃತರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆರೆ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ವೇಳೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಎತ್ತಿ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 